Gut, ähm, eine Sache noch. Ich habe heute Morgen diverse Dinge an der Welt geändert, dass sie für den Livestream bereit ist. Also im Zweifelsfall, äh, wobei für euch gilt das glaube ich nicht, aber falls es Teilnehmende gibt, die seit drei Tagen den Browser nicht geschlossen haben, empfiehlt denen genau das einmal zu tun und die Welt neu zu laden. Im Erdgeschoss müssen jetzt ein Haufen Stühle bei der Bühne stehen. Ich bin Hanno, ich bin seit 2016 Teil des Orga-Teams von Jugendhakt in Hamburg und bin in den letzten Jahren für die Virtualisierung der Veranstaltung mitverantwortlich gewesen. Wir haben 2020 eine Veranstaltung online organisiert, die nur in Big Blue Button stattgefunden hat. Das funktioniert, aber es frisst unglaublich Energie auf. Und da war schon die Überlegung, eigentlich will man das nicht wieder machen. Virtuelle Begegnungsräume gibt es seit, seit vielen Jahren. Wie übertragen wir jetzt aber eine Arbeitsatmosphäre in eine solche Welt? Und dann kam Work Adventure um die Ecke und hat uns eine knuffige Pixelwelt, die dann noch irgendwie so einen, so einen Retro-Charme hat, äh, präsentiert. Und auf einmal zeigte sich, okay, wir können eine Online-Veranstaltung machen, die mehr ist als einfach nur eine Videowand. Der Witz dabei ist, dass auf einmal erlernte Methoden, die wir wie selbstverständlich, um darüber nachzudenken, in der Realität anwenden, eine ganz andere Bedeutung bekommt, weil die Kommunikation erfolgt hier weiterhin durch eine Videowand. Bis gleich. Bis gleich. Aber neben dieser Videowand existiert jetzt der virtuelle Raum, in dem man mit allen anderen gemeinsam ist. Und in dem Moment, wo ich mich entscheiden kann, wann und wo, ich mit Leuten interagiere und das Entscheidende ist eben das Wo. Das ist auf einmal wieder vorhanden. Die Umstände haben uns gezwungen, es weiterhin online zu machen. Also haben wir gedacht, wunderbar, bringen wir den Ort zu uns in die virtuelle Welt. Von daher willkommen im, im Beta-Haus. Wir haben jedes Jahr ein besonderes Jahresmotto und dieses Jahr stellen wir uns die Frage, was kommt da nach? Wir haben gerade einen riesigen Umbruch in der Gesellschaft gesehen. Wir haben ganz viele Dinge, die sich verändert haben. Dinge, die wir für selbstverständlich gehalten haben, sind es nicht mehr. Das Normal hat sich verschoben. Und wenn man sich mal überlegt, wer kommt eigentlich da? Das seid ihr. Ihr seid diejenigen, die seit zwei Jahren auf die Straße gehen und mit Fridays for Future dafür äh, demonstrieren, dass die Boomer endlich realisieren, dass ähm, es vielleicht eine bessere Idee wäre, etwas Umwel auf Umweltschutz zu achten. Ihr seid diejenigen, die in kalten Klassenzimmern saßen, während woanders in den äh, Büros immer noch keine komischen Regeln galten. Ihr seid diejenigen, die neue Ideen in die Gesellschaft bringen können, die nächste Generation, die zukommt. Und ihr könnt gestalten, ihr könnt machen, ihr könnt diejenigen sein, die äh, einen Einfluss haben. Ich finde, es ist unglaublich wichtig, jungen Menschen zu vermitteln, dass sie selbstwirksam sein können, dass sie Selbstwirksamkeit für sich selbst entwickeln, dass sie nicht Dinge tun müssen, weil andere sagen, mach das mal so, sondern dass die ganzen tollen Ideen im eigenen Kopf drin sein können. Und wenn ich dann einfach mal die Perspektive verschiebe, weg von, womit baue ich das nächste große TikTok und frage, okay, was kann ich gerade hier vor Ort für mich, für meine Umwelt, für andere, mit anderen gemeinsam machen, um die Welt ein Stück besser zu machen. Und merke, dass in dem Moment die Teilhabe an der Gesellschaft sich auch verändert. Und das ist eine Sache, die viel zu selten passiert.